Pinas at mas nakilala din natin ang mga nangangalidato para sa pagka-PRO at Secretary. Ngayon sa ikalawang araw ng harapan ay mas kikilala din natin ang mga kumakalidato para sa pagka-auditor. Ako si Sam Pamonte at ito ang Harapan 2015. ay mas kikilalanin din natin ang mga tumatakbo para sa pagka-auditor. Kasabay niya, naiyayahan niya ang hampal namin kayo upang mag-tweet gamit ang official hashtag na USD Halalan 2015 sa Atomia USD at sa USD Commonwealth. At para simulan na pagkaharap na mangyayari ngayon, ipakilala ko sa inyo ang ating dalawang kandidato. Mula sa College of Commerce and Business Administration, Ms. Veronica Halandoni. Faculty of Pharmacy, Mr. Zeth Rakilan. Tulad pa rin naman ang karaang harapan ay mas kikilalanin natin ang ating mga kandidato. At sa tulong na rin ng kanilang pagsasagot sa mga katanungang ibabato sa kanila maya-maya lamang, ay aalamin natin kung sino nga ba ang mas aangat sa halalan 2015. Pero bago tayo dumanesyo sa mainit na tanong, Bibigyan muna natin ng tiki isang minuto ang ating mga kandidato upang ipakilala ang kanilang mga sarili at ilatag ang kanilang mga plataforma. Simulan na natin ang unang haharap sa Masang Tomasino, Ms. Veronica Halandoni. Isang malangat liwang pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Veronica Ria Halandoni mula sa College of Commerce and Business Administration. Tumatak po bilang inyong auditor of the banner of Lagas Diwa. Ako po, ang platforma ko po ay constant pursuit of truth and transparency. At sa ilalim nito, nandun ang Tiger Watch and Tiger Boat. Tiger Watch is the release of expense reports and evaluation of the CSC, while the Tiger Boat is the student's involvement to the 2016 national elections. Maraming salamat, Veronica. At ngayon naman, eh, pakinggan natin si Mr. Zeta Kidan. Ang iyong isang minuto ay nagsisimula ngayon. Good afternoon. I am Zeth Rene D.R. Akedan from the Faculty of Pharmacy, your former Central Student Council Chief of Staff, now running as your Central Student Council Auditor. So my platform, I bring to you uplifting the Martian identity. So bakit ito yung napili kong platform? Tinanong ko sa rin, sino nga ba tayo bilang tumasino? competent, committed, compassionate. So with my three projects under my advocacy, I hope I aim to uphold this team. That's all. Thank you. Maraming salamat, Zed at Veronica. At ayan na nga mga tumasino, mas lalo na natin nakilala ang ating dalawang kumakandidato para sa pagka-auditor ng Central Student Council. Ngunit hindi lamang sila ang inimbitahan natin ngayong araw. Nadi rito ang dalawang panelists na tulong sa atin na magbigay ng mga makbuluhang katanungan. Mula sa SOCC Board of Directors of the Faculty of Arts and Letters, Ms. Carol Christine Ortigas. Of the Mashing Debaters Council, Ms. Aliana Bantolo. <laughs> Mato Masino sa kanila pong mga galing ang mga katanungang bibigang kasagutan ng Manila Veronica at Zed sa loob lamang ng dalawang minuto. At para simulan na ang kalawang araw ng harapan na narito ang unang katanungan mula kay Ms. Ortigas. Hello, good afternoon. Um, this question is for Veronica. Okay. Um, so your um, platform or your project is the Tiger Vote, which encourages the involvement of students with the 2016 national elections. Okay, so how exactly will you encourage the students given that in our present situation, we have the prevailing student apathy, kahit nga mismo sa botohan, sa colleges, sa organizations, or sa CSC man, meron tayong mga estudyante na ayaw ng umoto because they think that their votes will go to waste. So how exactly will you encourage them to still vote for the national elections? So good afternoon po. Uh, Tiger Vote is a campaign. Hindi po siya one-time, big-time na project. Ang process ko, meron po itong sinusunod na process. And una po, is gusto ko, gusto ko, 
I-encourage muna yung mga students to register yung mga, yung mga nasa voting age. And then after that, gusto ko mag-raise ng awareness sa kanila. And then after raising the awareness, doon nila magkakaroon, after they get, they get the information, doon sila magkakaroon, mag-formulate in their own minds kung ano yung sa tingin nila is the best is the best candidate for the position. So, hindi lang diba students involvement ang gusto ko ang gusto ko students involvement ang gusto ko i-uplift dito. Kasi, after raising the awareness, diba makaka-form na sila ng it na ng opinion nila about it. And then, mag, gusto ko mag, mag raise ng survey for it. After the survey, hindi siya, atong survey na to, hindi ito nagsasabi na, ah, kung sino yung nasa top na place, ay yun na yung mananalo. It does not guarantee that. Yung, gusto lang, gusto ko lang ipalabas itong information na to in order to in order for the people to know na ah, itong tumasyons na to, may pakailam to sa nangyayari sa society, which is an issue for the 2016. Yan na. Maraming salamat, Veronica. At para sa sagutin, ang katanungan, Zed? Muli para sa sagutin, ang katanungan ng mga galing kay Ms. Aliana. I have a question that applies to both candidates. Because um, considering that entails you to a lot of obligations and responsibilities, right? You have to strike the balance between meeting the demands of your office and the demands of you as a student. That's why what you both have to tell me now is how do you intend to uh, how do you intend to promise us that level of temperance that is necessary for you to effectively hold your office? Zeth, ang iyong dalawang minuto ay nagsisimula ngayon. So I am the outgoing chief of staff of the Central Student Council and in that term, I did not see any conflict, any problem with regards to managing my academics, managing time for my friends, time for my family, and time for the council. I have given each of the aspects of my life the enough allowance of my time and my effort. Thank you. Ms. Veronica, ang iyong dalawang minuto ay nagsisimula ngayon. So I've always been a student council officer ever since LM until high school. So sa past experiences ko from my student council, na develop ko ang time management and the patience to do my job effectively. So time management lang talaga yun eh. Parang you just have to know kung ano yung masunahin mo and balance. Balance your time. Maraming salamat, Veronica at Zed. Ms. Aliana, si Ms. Aliana ay may katanungan muli para kay Zed. Okay, Zed. Um, I see that you have such a good record in terms of your academic pursuits, right? You were a dean's lister, you were a, you were even a CAP officer, and you have uh, an academic excellence in SPCIS. Now tell me, do you think that these are enough for you to effectively hold your office, or should we be satisfied with just those academic, uh, academic excellence that you have? All academics does not necessarily follow that being good na ibig sabihin is a good leader na. Sometimes it, it's more than just the mind, but it's also the heart and the soul to give. Thank you. Maraming salamat sa ating mga panelists at sa ating mga kandidato. Ayan na nga mga Tomasino ang unang bahagi ng ikalawang araw ng harapan 2015. Tiyak na mas titing di ba maya maya lamang ang harapan ng ating mga kandidato kaya patuloy lang mo kayo sumabaybay at mag-tweet gamit ang official hashtag na USD Halalan 2015 sa USD Comelec at sa Antopia USD. Magbabalik ang harapan 2015.